。你还记得咱们班那学习委员吗？不记得。你记得？你想想。不是。你跟我说杨超群干嘛？今儿我拉活，他打了我的车。哎呦。他打了你的车？嗯。不是毕业那会儿，他不跟他爸妈去美国了吗？上学那会儿就劲儿劲儿的，打你的车，他没让他爸他妈给他弄个劳斯莱斯似的啊，是模狗样的。他现在怎么样？一点都没变，还是那么帅。哎呦喂，你瞧你，这一脸的沧桑，都残了。我又不往脸上打尿素，人家叫玻尿酸。啊，这这土老胖，人家多帅啊！人家上学那会儿多受欢迎啊，是吧？嗯、那抽屉里都是巧克力、小纸条什么的。找苏航放了好几回呢，我都看见了。那那巧克力，他吃了吗？巧克力都让我吃了。有一回他抽屉里放了两张电影票，你知道那电影票那会儿多难买吗？泰坦尼克。嘿，你小子，你不是说你专门给我买的吗？原来是偷的。不是，不是，不是什么呀？你还笑？就是。孩子，我我我跟你说那会儿。你说我得拯救他们呀！杨超群要是跟赵思航好了，一学习委员一班长早恋不就毁了吗？哎呀，你是拯救了他们呀，你可是毁了我。你当时说我是 Rose， 你是杰克，人家杨超群才是杰克呢，你就一偷电影票的贼，你就一贼。我我是他妈行侠仗义的绿林好汉，你根本就不知道。那会儿学校门口那帮小流氓就大刚他们，一直说要打杨超群，要不是我替他出头，他脸早让人画了好吗？可以了已经。这哥们儿就会打架，你还会什么呀你？哎，你说这个杨超群怎么也没跟赵苏航好上呢？多可惜啊！一班长，一学习委员。那会儿在咱们那儿那金童玉女啊，关小菊也挺合适的，你不觉得吗？人现在是明星，郎才女貌，多合适啊！我还没跟你说完呢。哎，这一说呀、啊，我全都想起来了。那会儿咱们班姚笛。隔壁三班的曾永提和那个王继坤，还有四班的张毅都过，都追过他。<笑>你的秘书全都想起来了，还有好多秘密呢。他抽屉里啊，那会儿放过什么干脆面啊，还有还有那个什么威化巧克力。最牛的一次，是一女生居然把情书写在饭票上，五毛钱一张，整整一脸。那天我正好没带钱，你知道我买了多少菜吗？买了红烧肉。鱼香肉丝、宫保鸡丁三个肉菜，光米饭我就买了半斤。我跟你说话呢，你听没听？我逗啊！那会儿好多小秘密，我记得，你知道那会儿我那饭吃到最后，吃死孙子了。我打了一下午的嗝，一直在放屁的。喂，麦叔叔，我想你了。好，你等着。老虎，老虎，嗯，这个呢？骆驼，骆驼，不是木头，这是什么？鸵鸟。哎，鸵鸟，这个是什么？嗯嗯嗯。什么鹅？对，麦叔叔。嗯，是不是想我了？嗯，大鱼叔也想你了。是大律师让你告诉我的吗？他害羞了，他让我跟你说对不起。
该是当事人本人道歉，才会比较有诚意吧。对不起。啊，跟你开玩笑呢。说对不起，害得你还丢了工作。你的动机也是为我好。这我看，上面的有效期，你没后悔吧？我说你这当律师是怎么看好？合同最后一条说了，乙方向甲方承诺，只要甲方愿意，合同的有效期是一辈子。操你！这次他感觉有圣诞大餐在等着他，他还看到了故去的奶奶。第二天的清晨，人们看见小女孩冻死在墙角里，旁边散着一地。彤彤啊，你赶快醒醒吧！你都睡了很长时间了。哎，我跟你说啊，那黑车司机我们抓着了，仇给你报了。还有，你都做了三次手术了，再手术一回是第四回，手术多遭罪啊！是不是？赶快醒醒，我们两口子这份子钱都给你交了手术费了。你摸摸，我肚子现在都这么大了，孩子马上就要生了，双胞胎。我们这孩子小心裤子钱也给你交了手术费了，就我们家那大班子，祥子也给卖了，你再不行可不合适了。哎，还有祥子给你弄了一个那种特别大型的捐款仪式，欠的钱、欠的情都得还。我现在这兜里只有三块四毛八了，再不行我们全家都得喝西北风，真的。为这事儿我跟祥子都快离婚了，你行不行？行不行？不行我揍你啊！听见没有？行啊你，宁死不屈是不是？我可告诉你，现在四下无人，你要是再不行，我把你管子拔了，行不行？啊！我看你怎么办！啊！你吓死我了！你干嘛？我我没干嘛，我打水去了。进门怎么也不出个声啊你？你这说这么投入，我我还出什么声啊？看了一本书，那书上说吧，那个对这样的病人呢，用一些激将法刺激刺激他，他可能就就醒了。你这可真够刺激的啊！他就能醒也不敢醒了，这不追着人家要债的吗？我不是想跟他说点掏心窝子的话，把咱们家庭情况跟他说一说，没准他这一听完他就良心发现，他醒了呢。行行行，接着讲，接着讲，快快讲吧讲吧讲吧。彤彤，我刚才跟你开玩笑呢。花出去的钱，泼出去的水，我们哪能管你要呀？是不是？你踏踏实实的啊！你要能行，你就尽量行；醒不了。
，我今儿特开心。哎呦，是、啊。嗯，还有就是今天这菜真的很好吃，就是吃啊，吃啊，来来来，来来，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！你恭喜我什么呀？那彤彤醒了，这下你和祥子可以安心过日子了吗？说的好啊，来来走一个，哎，对了，你们这屋啊，哎，问你一事儿啊，你说一人一天到晚的跟丢了魂似的，郁郁寡欢的。他总想死，这怎么回事啊？您说的不是祥子，他他能这样吗？我跟你说，天塌下来他都不带这样的，心大着呢。我知道，爽，这叫抑郁症。抑郁症？就你那二两墨水，你还抑郁症呢？你知不知道那“抑郁”那俩字怎么写呀、啊？这你说，你说，我就是啊！啊，你你你有抑郁症？什么呀？我说我二舅就是，还有一些明星啊，你看三毛，呃，张国荣，韩国有几个自杀的，都是抑郁症。真的假的？我骗你，我是大狗熊。我二舅一天不想别的，就想死。哎呀，谁要摊上这种人，麻烦大了。您听你这么一说，我倒想起来了，就是得了这个病的人，好像是特别容易出问题，是不是？老得看着。可不是的，一天想什么？自杀、上吊、抹脖子、跳楼，哎，一时看不住都不行。跳海吗？他怎么不跳啊？我，我姥爷把我二舅绑床上了，但我二舅为了跳楼。他把这绳子用牙咬断了，跳了吗？哎呀，这人可真够执着的。不是你说谁家要摊上这么个毛病的人，那你赶快的带他去医院看，要不然这耽误起事儿就出大了。哎，是。哎，哎，说你干啥？哎，吃饭呢。这是干啥？我凭什么要去医院啊？你没病，你干嘛老这样？我跟你说，他们说了，你这就是一种病。你听我的，赶快到医院看了，你就不难受了，心里就不难受了。真的，快下来，下来，下来，下来！谁有病啊？你干什么你？我带你看病去啊！我没病，我挺好的。你给我出去！你给我出去！出去！谁让你进来的？你出去！那个，你你先听我慢慢说啊。我呢是真的要带你去看病，你看啊，你现在情况很不正常，你每天往这儿站，要么就往那个呃要跳海，这不是正常的行为。我带你去看完病之后，你这些问题都没有了，心里都正常了。你离我远点，我看你才不正常呢。这是我的房间，谁让你进来的？谁让你进我房间的？出去，出去！哎呦，你听我说，我带你出去，听见没有？我，行行。我告诉你啊，你擅自闯入他人空间，要是在美国，我可以向你开枪，你知道吗？这是中国，不是美国。你没枪，哎呦！滚！行行，我管我管我管。我没病。
着急啊？来了！你把我放开，放开我！马上就到了，喝口水。陈爽，你是不是虐待狂？你我没办法呀，要不然你不听我的话。我这不是为了你好吗？我够够意思的了。十分钟来给你透一次气，马上到医院了。到了医院我就放了。你知道你这是什么行为吗？你这是绑架，你懂吗？什么绑架？我要告你！警察！别闹！别闹！警察！来人啊！别闹！来人啊！喝口水，喝口水。哎，警察同志！哎呀，行了吧，别跟我演戏了。哪儿来的警察？警察！警察喝水。把后备箱打开，打开。哎，你们别碰我！我是孕妇，我要有什么三长两短，你们负不起这个责任。让开！哎呀，这是怎么回事？在机动车后备箱捆个人满世界跑，这正常吗？驾驶证给我。我认识他，我们两个人是老同学，我要带他去医院看病。证件。哎，你还不信？我真的认识他，我是好人，警察同志，我真的要带他去医院看病。别废话，跟我们走一趟。别别别别别别别，你们别拽我，我我还有事呢，我真的是好人。行了行了，能不能让我安静会儿？小伙子，你认识他？那你怎么被绑的？绑子怎么了？我乐意。就说说，你为什么晚上那天，你当时在想什么？喝酒没意思。能具体的说说，这种想法是怎么产生的吗？你乖乖的听话，回答医生的问题，我就带你回去。我是一个失败者，我不想面对任何人，特别是我的家人。哎，你们家人现在都在哪儿啊？对，你能告诉我你的家人现在在哪里吗？我被他们抛弃了，我想你误会了。这个世界，人是不会抛弃亲人的。你不是被那亲人抛弃吗？而是你根本不想让他们找到你，对吧？反正我就是个失败者，我让他们很失望，他们不会再理我了。那咱们就聊聊你是怎么失败的，好吗？商业机密。杨超群，在医生面前没有机密，赶快跟医生说。以前是不是特别聪明？你怎么知道的？一般的抑郁症患者呢，他的思维能力还有那个联想能力，都会变得更加的迟缓。他真的得的是抑郁症啊？我看他还是比较接受你的。你有空的话，就跟他多聊聊天，最好啊，能让他把亲生的原因给说出来，这样对他的康复治疗呢，是有很大的帮助的。我待会儿要再给他开点药，你按时让他吃。此外啊。你还多带他出去走走。开饭喽，喝点白粥啊，吃点包子。这小包子啊，是这边最有名的。这多吃饭才有力气，身体才会棒。好吃吧？来，喝粥，喝粥。你慢慢吃，我进，我进你那洗手间用一下啊。手别动，你还嫩了点儿。好吃吧？都吃完了，这什么东西啊？啊？这你也能给挑出来？嗯、超级渔船，这靠谱吗？这天上掉大馅饼的事儿，怎么会到你头上呢？
你吓死我！你说什么呢你？我说这超级渔船不靠谱，天上掉馅饼的事怎么会落到你头上呢？你这就不懂了吧？你妈呀，要时来运转了。我有一个朋友啊，给了我机会，拉我入的伙。什么朋友？我认识吗？小时候不是抱过你的吗？那靠谱吗？现在骗子可多了，咱们得小心点儿。哎呦，怎么可能呢？这些超级渔船计划呀，你妈是研究的反反复复多少回了，不会错的啊！这你什么文化水平啊？这你看得懂吗？你认识几个字啊？哦呦呦呦呦呦！你看，你这就小看我了吧？我好歹年轻的时候也是……好了好了好了，这样吧，我给你十万块钱，你拿去玩玩。如果赔了的话，就当给你买个乐呵了。怎么可能赔呢？我那个外孙呢、啊，就等着当富三代吧啊！我们不指望。哎哎哎，我告诉你啊，这件事儿千万别告诉你爸啊！为什么？他这种人呢、啊，就是属于那种啊，把财神爷搁在他面前都发不了财的那种人啊！听我的，没错啊。嗯，吃香蕉，特别甜。小啤酒怎么还没洗完呢？嗯，正说着呢，就来了。乖，嗯，玩去吧。你看，你看他，每次洗澡啊，都把自己的小袜子洗了。这么谨小慎微的孩子，跟我小时候真像。我每次看到他，就想到从前的自己。嗯。你妈妈走了以后，你和你爸爸住啊？我其实跟我妈长得特别像，所以我爸就特别讨厌我。每次喝醉了酒就揍我。有一次他喝多了，把啤酒瓶打碎了，玻璃碴子扎到我大腿，鲜血直流。回来在那儿一直哭啊哭啊，还不理我。后来还是我舅来把我带走的。你舅舅就是麦氏的老板。确切说是我舅妈，她死了之后才改名叫麦氏的。要以韩剧的路子来说，你舅妈应该对你不是特别好吧？其实他对我还行，就是一种，嗯，有距离感、很疏离的那种好。我在他们家就一直感觉自己是寄人篱下，就好像一家特别好的孤儿院，哪儿哪儿都好。问题就是没有家的感觉。你说小皮球会不会有这种感觉？肯定的，孩子都这么大了。也懂事儿，咱们对他再好，也代替不了他的亲人。其实小孩子的安全感是可以慢慢培养的。我倒是希望他能够有一天能够像他同龄的孩子一样，别这么懂事儿，能够任性一点，耍耍脾气，永远都不用担心自己在被抛弃。其实爱情和亲情一样，都是被偏爱的，才会有失误。你怎么突然间变得这么成熟，像个哲学家似的？怎么，现在才发现我成熟的魅力啊！没想到我们大律师还有这么可爱的一面。律师一定要面无表情吗？告诉你秘密，最开始的时候，我经常觉得你跟我妈很像。他也是律师，跟你一样的干练刚烈，总是一副花木兰的样子，搞得好像要灭掉全天下男人的做派。原来你喜欢我是因为我像你妈，我有这么老吗？不是老，是成熟、干练。不过那是我对你最初印象，现在我觉得你跟我妈一点都不像。慢慢了解之后，发现你也只是刀子嘴豆腐心。就好像鸡蛋，外面是壳，里面是水。你跟小皮球一样，都需要别人来照顾。谁跟你一样？豆腐脑、玻璃心，我没那么弱智。眼眶都红了，还嘴硬。来，小皮球，麦叔叔来给你穿衣服。
看看，唱好了没有？哎呀，可帅气了！啊！大老虎来了，大老虎来抓小皮球了！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你说这彤彤刚好啊，又来了个抑郁症，我怎么就得不上这种富贵病呢？你要真得了抑郁症。我就给你扔那湖里头喂大鲨鱼。杨超群得了抑郁症，你喂他吃药；我得抑郁症，你要让我喂鱼，你能不这么区别对待吗？这可不是一般的病，一般人得不了这病。你这是骂我呢，还是抬举他呢？上天揽月的事我做不了，抑郁症我得不了。我抑郁了，没钱，没房，没车，没爹，没娘，哎呦。没有什么都没有，然后你这还怀了俩孩子，我抑郁了，我要死，我要跳湖，我要跳湖，别拦着我，我跳湖。做什么你？来来，让我看哪儿抑郁了。抑郁了。你你这是抑郁了，你这是二傻子，抑郁症根本就不是你这样，什么都不懂。哎，上学那会儿啊，我确实挺嫉妒杨小雪的。但关键是我一直认为他是一外强中干的怂货，怎么样？让我说中了吧？你承不承认？承认什么？你承认了，我给你支个招。先说说什么招？数理化呢，我肯定是没他强。体育你也不行啊。装孙子呢？你是一绝。完了。医生说了，他这病必须得按时吃药。可是现在我死活都喂不进去他药，他不吃药，病情得不到控制，很可能会发生意外。不就是吃个药吗？我让他乖乖的把所有的药都吃了，而且一顿都不拉。吹吧你！嗨，超群。哎，老同学。哎，那个飞翔，咱们老同学，同班的。我我们俩当时在学校的时候，那个是少少少飞飞组合，李邦才。哎，对了，你看我人缘多好，人还记着我呢。哎，老同学，老同学来了，好久不见啊，实在想念。我现在跟旺财，我们两个人是两口子，是一家子。那个今天我们呀车队有点事儿，就让那个旺财陪你玩啊。呃，你你你你进去吧。好，好，好，你放心，你放心啊。啊啊。哎呦，这五星酒店就是不一样啊。我改名叫李飞翔了，不叫李旺财。你就叫李旺财。陈爽跟我说啊，你最近有点营养不良。我觉得你是记忆力减退，吃点药好好补补。我没病，我不吃药。这是我朋友特地从瑞士的汉堡带回来的维生素。汉堡是德国的。哦，你看，你看，你还没吃呢，你这记忆力都恢复了。你要吃了，不得变成神童啊？来，我实话跟你实说，陈爽告诉我你最近状态不太好。我也不知道你是真有病还是假有病，但是我跟他吹了个牛，我说我肯定能让你把这药给吃了。如果你不吃，我多没面子呀、啊！你也知道啊，我这人脾气不太好，我也不能把你嘴给撬开。可是，你总不能逼着我让我逼你吃药吧？你别逼逼行吗？你逼我是吧？尝尝尝尝尝尝，吃吧吃吧。嗯嗯。有那么费劲吗？你说俩大老爷们儿，我还在房间里追着你吃药。我李飞翔这辈子没什么本事，就希望媳妇开心。陈爽高兴了就没事儿，来，吃了吧，死不了。我没病，我凭什么吃药？要不然我吃一个给你看看。吃完了，真没事儿。你把手打。我不都说了我吃了吗？那两只手都打开。嗯
，张嘴。真没了，你听听，手里也没有，嘴里也没有，真给吃了。怎么热呀？不是这样，你要吃过，你就跟我说说，它这没什么副副作用啊。这是什么啊？这是全市最好的一家儿童福利院，二十四小时的热水，有他们专门的图书馆、电脑室，还有游泳池。三个孩子住一个两室一厅，条件比咱们都好。你觉得小皮球是残疾儿童吗？那里不光有残疾儿童，也有一些健全儿童的。左航，小皮球过去你放一百个血，有那么多同龄孩子陪他玩。一定比跟你在一起啊快乐的多。我已经不是你老婆，收不收养小皮球跟你没有关系，你管不着。管不管是我的事情，但是小皮球是个好孩子，我想他在那里可以受到更好的教育和关爱。还有，不管你是否跟我复婚，我真心希望你能幸福。可是如果你天天带着他的话，恐怕这两个字跟你就没有太大关系了。我赵苏杭三个字跟你也没有关系。谢谢你用心良苦，但是我已经跟麦克文决定要收养小皮球了。我们走。哎，走。三千万写成三百万这种错误，你打算自己赔给公司吗？对不起，麦总，我和双华的合约签了吗？对不起，我昨天忘了。忘了？你脑子都记什么呀？对不起，我不想再听到你说对不起。出去，出去，你出去。麦总，您的咖啡。哎，这咖啡谁做的？我喝咖啡从来不放糖，不知道吗？呃，我重新给您换一杯。请到新的业务发展经理没有？嗯，还没有，那边还没找到合适的应聘者。广告公司的那笔款收回来没有？呃，也还没有。嗯，那边的同事正在交接任务呢。还是我亲自去一趟吧。通知司机，去把商务车开过来。麦总，嗯，那个车坏了，还没修好呢。几天了，怎么还没修好？那车原来是阿文开的，我们对那车况还不熟。那就赶紧去熟悉。哦，知道了。你怎么在这儿啊？我，我搬这儿来了。这样好和你和小皮球离近点，不好吗？有需要帮忙的吗？呃，天在下雨，我需要有人帮我打把伞。嗯，对的。这样感觉还……哎，别那么不正经。干嘛要那么正经？特别是面对自己喜欢的人的时候，正经多累啊！每天跟你。刚好买了些生活用品，送你吧。嗯，我们家什么都缺，最缺的是一个女主人，要不一块送？我帮你拿。多谢。这边。对了
我现在把卖尸的工作辞了，现在在朋友餐厅里打工。等我钱攒够了，我就决定自己开餐厅。只要你做自己喜欢的事情就好。等你开餐厅，我给你做免费的法律顾问。那倒不用，你来做免费的试吃美食家就行。白吃白喝，还有新花样，没问题。我现在也只能给这些了。目前我是一个上班都要挤公交的纯屌丝，那也比以前踏实啊。嗯，的确，现在床垫还没送过来，但即便睡在地板上，也觉得自己心里是踏实的，总比睡酒店要好。<笑>特别是一想到你和小皮球离我这么近，就更安心了。那以后小皮球的晚餐就交给你喽。遵命。对了，嗯，工作找的怎么样了？别提了，那个律所的负责人呢，是周庆峰的老同学，看你个嘴脸我就烦。不过人家也没看上我，你爸成没戏了。此处不留爷，自有留爷处。说实在的，我对你找工作呢是一点都不担心，我担心的是，你有时候做人做事的方式还是太简单直率了。你是想说简单粗暴吧？麦氏让我离开，肯定是因为我没有帮你哥做假账的关系。不过无所谓，我人正不怕影子斜，半夜不怕鬼敲门。哎呀，反正都已经走了，那是他的事，别管。就算没有工作，还有我呢。我会尽快把餐厅开起来，把你和小皮球都养得白白胖胖的，像小猪似的。歇会儿，歇会儿再说说。那你说，这音乐会的票怎么这么贵呀、啊？嗯，你知道哪有便宜的吗？我查了半天都找不着。你也听不懂。咱俩还不如去听郭德纲的相声呢。谁跟你去呀、啊？我这是给杨超群安排的。你有病还是他有病啊？那钱是大风刮来的呀。你这人怎么那么不够意思呀？一点都不讲义气，那点助人为乐的精神哪儿去了？我不讲义气，我不讲义气，我早大嘴巴抽他了，好吗？本来就是，上学那会儿就你们当女生天天围着。上学那会儿不是小不懂事儿吗？再说了，人家不是咱们学校男神吗？哼，现在成男神经病了。原来你就是因为他，跟关小菊打了一架，然后把人家脸给弄破了，最后被学校开除。我不义气，我跟着你一起被开除。我觉得，我现在觉得我这辈子就是让杨超群给毁了。什么意思啊？你跟我在一块儿，我毁了你了？你说你这。你这人现在怎么那么爱吃醋啊？小肚鸡肠的，你爷们儿点不行啊！我吃什么醋了？这这跟吃醋有什么关系啊？一个男人他再有本事，这帽子的颜色也是媳妇儿决定的，我能不在乎吗？你这样说话过了啊！听音乐会吗？回头我给你买两张 CD， 放车里听都一样。你翻过来又压着孩子。我告诉你啊，别老惹我生气。你再找我，把你关厕所里睡去。